Rabbihi nasta'in ala umuri ad-din wa dunya Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nugu zangu tunaingia katika session yetu ya pili Ya training Baada ya kumaliza session ya mwanzo Ambayo tuliangalia non-profit organization na tumeangalia mambo mengi na bila shaka tumefaidika na vitu vingi lengo kubwa la training ya mwanzo ilikuwa ni kuweza kukupa wewe kuku empower wewe na kukupa skills na knowledge inayohusiana na masuala ya jinsi gani ambavyo non profit organization zinavyoundwa umuhimu wake malengo yake zinavyofanya kazi changamoto ambazo zinakabiliana nazo nadhani katika kipindi kuanzia jana mpaka leo e, tumepata vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na na non profit organization na tumejua tofauti yake na mifumo mingine ya kitaasisi kama vile civil e, societies organization lakini tumeelewa vile vile tofauti yake na taasisi za kiserikali na vitu ambavyo vinatofautisha kati ya vitu yote hivyo vitatu mwelewe kitu kimoja tunasoma tunafanya training ya vitu hivi ambavyo ni vipo ndani ya strategic planning kwenu nyinyi ni kutengeneza leadership e, katika society ya Kiislam kwa ujumla ambayo inaweza ikaleta mabadiliko chanya sawa eh katika jamii ambayo tunaishi program zote ambazo mnazi, mnazi, mna, mnazifanya nje ya masomo yenu ya vyuo ni program ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuwatayarisha nyinyi kuwa ni viongozi ambao wanaweza wakaleta mabadiliko kwenye jamii tunapozungumzia kuna kuna maswala ambayo yanamuhusu mtu binafsi of course kulikuwa kuna training nyingi mzipate lakini kulikuwa kuna training ambazo zikuwa ziwajenge nyinyi kuna masuala mazima ya e, jinsi gani ambavyo unaweza kuplani kuhusu maisha yako ni training ambayo mlikuwa muipate e, nadhani siku za nyuma mmepata training ya e, thinking skills mlipata time management e, kuna training ya masuala ya dialogue jinsi gani ya kuzungumza jinsi gani ya kumconvince kum mtu hizo e, zote zinakujenga wewe kama mtu binafsi lakini baada ya kutoka katika hatua hiyo unakuja ina, kupata training sasa ya jinsi gani ya ku, ku, kutengeneza organization mathalan e, kama non profit organization ambayo tumezungumza kuanzia jana ni moja katika training ambayo makusudi yake makubwa ni wewe kuweza kuwa ni sababu au ni chachi ya mabadiliko katika jamii ambayo unaishi kama tulivyozungumza katika training kwamba katika jamii yoyote ile ile nadharia ya pekaso mjegogo ya 20% affects 80% ya kila kitu kwa hiyo sisi ambao tuko hapa tusiji underestimate kwamba uwezo wetu ni mdogo kwamba hatuna uwezo wa kuathiri sisi tunapokuwa tuko tumejengwa vizuri kwa elimu na skills mbalimbali tuna uwezo mkubwa sana wa ku move mass yote ya waislamu na tukaipeleka katika mission au vision ambayo sisi tunaitaka. Kwa hiyo sisi wachache tuna uwezo mkubwa wa kuathiri. Na hiyo nadharia ya pekaso ya 20 ambayo inaleta ina, ina affect ya 80 ni nadharia iliyopo katika Quran. Na mtu anaweza kunikumbusha aya gani? Tuzeni ya muhifadhi Quran sana. Yankunu shekha ametuchangia sawa yankunu minkum 20 sabirun yaglibu 200 au 2000 200 sawa wakiwa miongoni mwenu watu 20 wenye subra watawashinda wasiokuwa islam 200 ni ratio ya ngapi kwa ngapi 20 kwa 200 ratio ya ngapi kwa ngapi sore 10 kumi kwa 10 kumi kwa 14 kumi Mbona rais sana ratio hiyo eh? Moja ya kumi Yaani moja ni sawa sana 
watu kumi Hii ni ratio ya Kiislam sio ya Pekaso. Pekaso anakuja akaizunguza watu akaona ni kwa sababu amefanya tu research. Lakini ukweli wa kuepo watu 20 wanaojitambua wenye subra, wenye subra maana wenye maadili mazuri, wenye skills, wenye wanakuwa ni sawasawa na watu kumi ambao hawana vitu hivi. Sasa akija tu Pekaso akazungumzia kwamba 20 inaathiri 80. Na dunia nzima inaongozwa na watu 20. Na percent 20 ndio inatawala asilimia 80 ya kila kitu. Umeelewa na? ya utajiri, ya elimu, ya uongozi, ya mabadiliko, ya chachu. Na ndio maana mara nyingi katika jamii eh, leaders au wale ambao wako katika 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 level ambao wanaitwa hao ni leaders, ima ni public opinion leaders, eh, siyo eh, politicians na wengine, ni wachache, sawa? Lakini wale katika jamii wanaitwa ni chachu. Kwa wale wanaitwa chachu Tunajua maana chacho. Ni kitu ambacho kimechachuka. Hamira, hamira katika jamii. Hamira ni kitu kidogo sana. Ni ni, ni vitema vidogo vidogo sana. Ambavyo ikichiwa katika unga kazi yake kubwa ni kufanya nini? Kuumua. Kuumua maana ni kutanua unga unapanuka unakuwa mkubwa. Sawa? Hamira ile ikiwa ina ina effectiveness ukiitia katika unga unga unaumuka. Lakini ikiwa haina effectiveness ukiitia katika unga inakuwaje? Inakuwa ni uchafu sawe mtu akija baadaye sasa uchafu gani umeingia kwenye unga na utoa kwa sababu gani hauathiri ule unga ulioko pale kwa hiyo vijana wasomi au viongozi katika jamii ni wale watu ambao wanaweza wakaleta mabadiliko kwenye jamii yao wakaumua jamii yao kama watakuwa hawana uwezo wa kuumua jamii yao wao wanakuwa ni, ni uchafu katika ile jamii hawana msaada wote Sisi tunazungumzia jamii ya Kiislamu ndugu zangu. Tunazungumzia na jamii nyingine, lakini priority yetu sisi ni jamii yetu ya Kiislamu ambayo ipo katika hali ngumu. Sisi kama hamira. Je, tutakuwa ni source ya kuumua hami, unga ule au tutakuwa ni uchafu ndani ya unga? Ani maswali ambayo nataka tujiulize. Kama nataka tuumue, basi ni lazima tuwe tuna tuna e, e, tuna skills ambazo zinatuwezesha sisi kuathiri jamii yetu ya Kiislamu ambayo ni kubwa. Sisi ni wachache, tuko less than 20%, lakini tuna uwezo mkubwa kuathiri jamii yetu ya Kiislamu ikawa katika hali nzuri. Kwa hiyo tukijitambua hivyo na tukitambua nafasi yetu, tutaweza kutambua seminars hizi na tutatambua future yetu kama wasomi wa Kiislamu tunatakiwa tufanye nini. Tuko pamoja ndugu zangu. Kwa hiyo sisi ni cream katika jamii. Tunaposema cream tunakusudia nini? Cream na maziwa ipi nyingi? Maziwa yako mengi. Lakini kitu ngea kina thamani zaidi ya kingine. Maziwa. Krim. <laughs> Inadepend na sema ulotoka. Sawa. <laughs> lakini ukweli ni kwamba krim ndo inathamani zaidi. Mwona kuta kuna lita moja, lita mia moja za maziwa, lakini kopo moja ya krim ile safi, beya yake wezi kulinganisha na, lit, na maziwa. <laughs> Sawa eh. Kwa hiyo krim ina, inathamani zaidi kuliko maziwa lakini yenyewe ni ndogo zaidi na yenyewe imetokana na maziwa umeelewana eh imetokana na maziwa kwa sisi tumetokana na society ya Kiislamu lakini sisi tunakuwa tuna thamani zaidi kwa sababu gani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuwa na baadhi ya elimu na skills ambazo wengine hawana kutujalia kwamba sisi tuwe kuwa ni viongozi katika umma wa Kiislamu kwa hiyo sisi ni cream kama sisi ni cream maana yake tujihesabu hivi na tuone kwamba tuna tuna tuna, tuna, tuna masuala makubwa ya kuweza kuziongoza jamii zetu kufikia katika yale ambayo tuna tunayakusudia. Kwa hiyo ikiwa tumesoma masuala ya non profit organization sio kwa lengo tu la kupata elimu, kufahamu, la. Lakini ni kukupa wewe skills za kuangalia eh, sehemu gani katika jamii ambazo unaweza ukafanya initiative, ukaja na fikra ya kuwasaidia wenzako. Tumeangalia katika maeneo ambazo non profit organization zinafanya kazi ni maeneo yako mengi sana. Sawa? Kuna masuala ya haki za binadamu, kuna masuala ya elimu, kuna masuala ya afya, kuna masuala ya mazingira, e, kuna masuala sijui ya e, uchumi, maana vitu ambavyo ni muhimu. Same zote zile. Wewe unaweza uka 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 uka, 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 uka fanya juhudi zako katika engo gani katika yale maeneo kwa kuweza kuisaidia jamii yako ya Kiislamu na jamii kwa ujumla. Na huwezi kufanya kazi peke yako utajiunga na wenzako ambao mtatengeneza non profit organization. Kwa hiyo mtaitengeneza kwa malengo yale mliojiwekea kwamba tunataka tuwasaidie waislamu wenzetu katika sekta ya uchumi. Tunataka tuwasaidie waislamu katika sekta ya elimu ambao wako nyuma. Kwa hiyo tutafanya nini? Tutaanzisha taasisi. Kazi yake itakuwa nini? Kufanya moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa hiyo tayari unakuwa unazo zile ABC za kujua kwamba tutasaidiaje jamii yetu ya Kiislamu. Tuko pamoja ndugu zangu. Okay. 
Kwa hiyo sasa ukishakuwa tayari una ume, 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 umejua utaingia wapi? Utafanya kazi katika sekta gani? Afya, elimu, e, uchumi, mazingira, haki za binadamu, masuala ya ibada, masuala mengineyo, masuala katika zile non people unaangalia ufanye katika katika lobbies au katika utakavyoamua uta mwenyewe. Kikubwa ambacho utakihitaji kukipata ni kuwa na kitu kinachoitwa strategic planning. Sawa eh? Ya organization yako. Ndio kitu cha kwanza kabisa. Ambacho kitakusaidia wewe kukufikisha katika ile vision uliyokuwa nayo. Kwa hiyo siku zote muelewe kwamba katika organization kinachoanza mpaka ukatengeneza organization ni vision ndio inakutuma pale. Vision maana ni ndoto unayetamani wewe uifikie ile ndoto. Ni picha ile kichwani. Tutaiona huko mbeleni. Kwa hiyo ukisha, ukishaanza na ile kinachokuja baada ya pale ni plani. Kwa hiyo vision huwa inaanza kabla ya nini? Ya plani. Malengo kama ni goals zinaanza kabla ya plani. Plani inakuwa ni njia tu inayokusaidia wewe kufika katika kufikia yale malengo ambayo umeanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza unakuwa na vision katika kichwa chako, unakishusha chini, unakifanyia kazi, unaanza kuset na niza organization, lakini baada ya hapo unatengeneza plan ya kuweza kufikia vision. Plani ya mwanzo unayotengeneza sio plan nyingine, ni strategic plan. Mwelewa ndugu zangu, unaweza tunazungumzia strategic plan. Strategic plan ukiangalia kwa ujumla wake ni vitu hivi vinne vilivyokuwa hapa. Sawa eh? Vision, mission, values na strategies. Bas. Hapo umaliza kila kitu. Kwa una kuzungumzia strategic plan maana yake unazungumzia maeneo haya manne. Vitu vyote vingine vinafafanua tu maeneo haya manne. Mambo haya manne ndio strategic plan ya organization yoyote ile. Hii ndio lengo letu ambalo tunatakiwa tulifikie. To provide participants with knowledge and skills of strategic planning. Sawa eh? By the end of the course, participants will be able to do the following. Define the vision, mission and values using the strategic ana- analysis, sort analysis na pastel, uh, define the strategic goals and objectives. Mwisho kabisa tutakuwa tuna uwezo wa kuelewa vitu hivi hapa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tutayasoma. Sawa eh? Vision, mission, easy concepts, easy analysis na values. Hayo mambo ambayo yote tutaendea na of course hii ndio roadmap ya seminar yetu ya leo. Ambayo